Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va installer PHP 8 sous Windows et on va le configurer pour Symfony 6. Alors tout d'abord un petit conseil, si vous avez déjà une version de PHP d'installer, donc il s'agit d'une mise à jour, alors je vous conseille de garder une copie du fichier php.ini. Alors on va se rendre sur le site php.net. Euh, je vais cliquer sur « Download » ici. Et si je vais cliquer sur « Windows Downloads ». Alors là, il s'agit de choisir entre une version 64 bits et une version 32 bits. Donc là, vous voyez avec votre CPU. Et vous devez choisir aussi entre une version « Thread Safe » et une version « Non Thread Safe ». Donc si vous voulez en savoir plus sur ces deux modes, je vous conseille d'aller sur cette page... Là, vous saurez tout sur euh, le pourquoi du comment. Et je mettrai un lien dans la description. Alors moi, je suis en 64 bits. Euh, je vais prendre cette version, Thread Safe. Maintenant, je vais ouvrir l'archive. Et je vais sélectionner tout. Et je vais copier. Ensuite, je vais me rendre sur mon répertoire d'installation. Je vais aller dans « Programme » et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler « PHP ». Maintenant, je descends dans le dossier « PHP » et je colle ce que j'ai copié dans l'archive. Ensuite, j'ai un fichier qui m'intéresse particulièrement ici, c'est le php.ini-développement. Si vous êtes sur une machine de production, c'est celui qui est en dessous. Donc là, je vais faire un copier, coller. Je vais le renommer en php.ini. Voilà. Et je vais le prendre en édition avec VS Code. Et je vais mettre tout ça de côté. Très bien. Alors maintenant, je vais prendre une invite de commande. Je vais taper sur la touche Windows et R. Et je vais prendre une invite de commande simple, sans qu'il y ait besoin d'être, d'avoir les droits administrateurs. Et je vais taper « Where ?»« PHP ». Donc vous voyez que là, je ne le trouve pas. Donc ça veut dire que si je tape « PHP », eh bien, il ne trouve pas l'exécutable. Donc il va falloir arranger ça. Alors pour corriger ça, il va falloir que je copie le chemin où se trouve mon PHP. Donc je vais le copier ici. Et ensuite que j'aille dans les paramètres et que je recherche les variables d'environnement. Je vais taper « environnement », voilà. « Modifier les variables d'environnement ».« Variables d'environnement ». Donc je dois modifier le « pass ». Je clique sur « modifier » ici, sur « nouveau ». Et je vais coller mon chemin et j'appuie sur « entrée ». Maintenant je fais « ok »,« ok » et « ok ». Alors maintenant je vais fermer ça et je vais faire « Windows ». R pour prendre une invite de commande, il faut prendre une nouvelle invite de commande. Ne prenez pas celle que éventuellement vous auriez gardée parce qu'il faut recharger le pass. Et là, je vais taper maintenant where PHP. Donc là, il me trouve le PHP, d'accord Bon, il est bien, c'est bien celui que j'ai installé. Hein. Ça n'est pas un autre parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il faut faire attention à ça. Et je vais taper php-v. Et vous voyez que là, donc, il me donne la version de mon PHP. Bien, maintenant, donc, je vais fermer ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est configurer PHP pour Symfony 6. Alors pour faire cette partie, la Symfony CLI, donc l'interface en ligne de commande Symfony, doit être installée sur votre machine. Alors si besoin, vous avez un tutoriel qui détaille cette installation sur ce site. Donc je vous mets un lien qui apparaîtra en haut et à droite de, de l'écran. Alors, je vais reprendre mon terminal et je vais taper la commande suivante, Symfony, check, 
de points. Require comments. Donc ça va me permettre de vérifier que ce dont j'ai besoin pour avoir une installation optimale pour utiliser Symfony. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit ici Alors tout d'abord, il nous dit à quel endroit Symfony va trouver son PHP. Donc vous voyez que c'est bien celui qu'on vient d'installer. Donc ça, ça nous permet de le vérifier. Ensuite là, on a les résultats du test. Justement, check requirements. On va revenir dessus. Ici, il nous dit que notre système est prêt à démarrer des projets Symfony. Et là, on nous propose des recommandations optionnelles pour améliorer notre setup. Donc là, il y a un certain nombre d'extensions qu'il va falloir décocher pour les valider. Et ça va provoquer, ça va enlever ces W ici qui sont des warnings en fait. Et l'objectif c'est d'avoir que des points partout. Alors pour faire ça, je vais prendre, je vais récupérer mon PHP INI, je vais le mettre là sur cette partie, je vais récupérer le, le, sur le site qui est associé à cette chaîne, je vais récupérer le tuto qui est associé à, à ce tuto, hein. et je vais m'aider de ça, voilà, donc je vais copier ça, et je vais aller le chercher à cet endroit là. Voilà, donc là je vais décocher, ici je vais prendre l'extension qui suit, donc ça c'est le, le chemin où sont rangées les extensions. Là maintenant je vais chercher la première extension, ça c'est une interface avec euh, les protocoles euh, HTTP, FTTP, ainsi de suite, enfin peu importe à la limite. Là maintenant je vais décocher celle-là. mbstring open ssl et voilà puis pdo mysql donc il faut une interface pdo ça dépend de la base de données que vous utilisez donc moi là j'ai mysql ensuite op cache ça c'est peut-être un peu plus bas ça c'est l'optimiseur de performance donc je vais le chercher lui aussi. Voilà, donc je vais le décocher. Et ensuite il faut faire une modification sur la taille du cache. Il y a un blanc devant qui m'embête, voilà. Tac, et il faut mettre 5M ici. Voilà, là j'ai fini, CTRL S, je vais demander les droits d'admin, et c'est bon. Alors il ne me reste plus qu'à faire mon test, donc je vais reprendre ma console, et je vais retaper ma commande, et vous voyez que là je n'ai plus aucun warning, donc là ma configuration est optimisée pour Symfony. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt